Os pneus vão continuar explodindo sim, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e você sabe muito bem que no Grande Prêmio do Azerbaijão os pneus tomaram uma proporção um pouco maior na mídia do que o normal. Primeiro Lance Stroll acaba abandonando após um furo no seu pneu, ele bate forte e depois Max Verstappen que até liderava a corrida no momento acabou abandonando. A Pirelli falou que sim, alguns outros pneus como por exemplo o do Hamilton, também do Vettel, estavam com possibilidades de explodir e exatamente o traseiro esquerdo que é o grande problema da corrida, ou melhor, foi o grande problema da corrida. Isso então abriu uma série de investigações por parte da Pirelli, o que é estranho né, ela fazer investigação nela mesma, é claro, eles têm que pegar os dados, eles precisam investigar, mas seria bom se alguém de fora, alguma outra empresa contratada pela Fórmula 1 ou por quem quer que seja, fizesse o trabalho de investigar mais a fundo o que está acontecendo. Não é a primeira, não é a segunda vez que nós vemos os pneus Pirelli simplesmente explodindo enquanto os pilotos estão ali fazendo uma volta rápida ou às vezes na corrida, então o histórico no caso da Pirelli não é muito legal. E o que nós temos para vocês hoje aqui no vídeo é justamente a conclusão da Pirelli com o anúncio oficial deles, nós temos a imprensa italiana repercutindo a situação, a Red Bull e a Aston Martin se defendendo e o que a FIA está fazendo sobre tudo isso para a Fórmula 1. Então vamos começar com o seguinte, os pneus estouraram, foi feita a investigação e a Pirelli concluiu na sua própria investigação que não teve nenhum problema de estrutura, nenhuma falha de estrutura do pneu em si da construção do pneu, mas também não teve nenhum tipo de detrito que causou o estouro desses pneus e também não teve alteração na pressão por parte das equipes, ou seja, a Pirelli basicamente está falando que simplesmente do nada os pneus resolveram explodir no Azerbaijão e se tivesse mais algumas voltas outros pilotos também teriam problemas, lembrando que a bandeira vermelha causada pelo Verstappen acabou proporcionando a possibilidade de mudarem os pneus, então o dano acabou sendo menor do que o que poderia ter sido, né? nós sabemos que outros pilotos poderiam ter tido seus pneus voando pelos ares enquanto rasgando a grande reta de Baku. Esse anúncio oficial da Pirelli é muito estranho e colocou em xeque toda a veracidade do que foi falado. Vários jornalistas em Twitter e redes sociais começaram a questionar o que, que realmente é verdade nessa questão da Pirelli. Você pode conferir todos os links que eu vou citar aqui, tudo que eu vou citar aqui na descrição, tá gente? Fica aí na descrição para você ver direitinho. Então o que, que aconteceu? Nós temos a imprensa italiana repercutindo justamente o resultado da investigação da Pirelli, que diz que não teve culpa de ninguém, né? o que é estranho, porque alguém tem que ser culpado, nem que seja alguma coisa, ah, foi um detrito, ok, pelo menos você achou uma explicação. Mas a Pirelli afirma que não foi detrito, não foi um problema de construção do pneu, não foi um problema de pressão do pneu também, ou seja, não teve nenhum, nada que desse um gatilho nessa situação. Já a imprensa italiana o Corriere dello Sport colocou a culpa nas equipes, falando que muitas equipes descobrem uma maneira de andar com pressões de pneus mais baixas do que as recomendadas, e que isso é uma coisa séria, uma vez que a segurança em circuitos como o Baku acaba sendo colocada no lixo. Ou seja, para defender a Pirelli, que é italiana, a imprensa italiana começou a colocar a culpa nas equipes, sendo que a própria Pirelli falou que não não teve problema com a pressão dos pneus, nós sabemos sim que as equipes por vezes burlam as regras emitidas pela Pirelli, a recomendação da Pirelli sobre a pressão dos pneus, isso já aconteceu num passado recente, nós não vamos aqui fingir que não aconteceu, porque sim aconteceu. O problema é, o jornal italiano pegou como se fosse uma verdade absoluta aquilo que a Pirelli colocou em seu anúncio oficial e ainda jogou uma culpa em cima das equipes que a Pirelli não jogou. Vale dizer isso. As equipes por sua vez, principalmente Red Bull e Aston Martin, que foram as principais prejudicadas na história, se defenderam, falando, ambas colocaram basicamente a mesma coisa, falaram que o incidente confirma que não teve nenhum tipo de problema com a falha no carro, 
ou seja, nada relacionado ao carro, a forma com que eles fizeram, seja a pressão ou alguma configuração de carro, não foi isso o que resultou no estouro dos pneus, e ambas as equipes ainda colocaram que tem sempre operado dentro dos parâmetros descritos pela Pirelli e continuará fazendo tal coisa, ou seja, as equipes se defenderam a Red Bull e Aston Martin dizendo que elas seguem as recomendações, o que nós não sabemos se é verdade, mas que ainda assim confirmam que não teve nenhuma, nenhum tipo de problema na estrutura ali do carro que fizesse esses pneus estourarem. O que, que me faz acreditar nas equipes neste caso em específico? É que a própria Pirelli falou que não teve problema de pressão. Ou seja, a Pirelli poderia muito bem falar, olha, o problema não é nosso, foram as equipes, porque isso ia tirar a imagem da Pirelli da reta, já que a Pirelli é uma empresa mundial e muitas pessoas olham para a Fórmula 1 antes de consumir um produto. Basta você ver em como uma equipe campeã, o que vai bem na Fórmula 1, influencia nas vendas, por exemplo, ou em como as ações dessas equipes sobem. Então você pode ver que sim, tem uma influência direta da Fórmula 1 e Red Bull e Aston Martin se defenderam e a própria Pirelli já tirou a culpa das equipes. Sabendo disso, a FIA começou então a atualizar todo o sistema relacionado a pneus e falando que agora vai sim ter um controle um pouco mais rígido com a questão da pressão dos pneus e temperatura, já que a temperatura altera a pressão naquele momento da medição. Então sim, teremos alterações com relação a isso, a FIA vai buscar uma segurança, e eu acredito que é válido né, andar dentro daquilo que foi estabelecido como parâmetro de segurança, por conta dessa situação toda. O que nós temos aqui que eu falei no início é por que, que os pneus continuarão então explodindo na Fórmula 1? É muito simples, a Pirelli não quer assumir a culpa do que aconteceu. Lembrando, não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece, essa já é a terceira ou até mesmo pode já até ser a quarta que acontece isso. A Pirelli não quer admitir que justamente o mesmo pneu em todos os carros estavam com problemas, que era o traseiro esquerdo, ela não quer admitir que houve uma falha sim, na construção dos pneus, vale lembrar que na temporada atual os carros tiveram um corte no assoalho, foi reduzido o downforce dos carros porque os pneus da Pirelli não aguentariam a pressão desses carros e mesmo com esse corte, pelo visto, os pneus ainda não estão 100% preparados para os carros atuais. A Pirelli não quis assumir a culpa e se ela não assumir a culpa, o que vai acontecer? Continuará tudo da mesma forma e o que nós veremos é que nos próximos anos, quem sabe até mesmo ainda em 2021, teremos pneus estourando, porque a Pirelli simplesmente não quer assumir uma coisa que está jogado, cuspido na cara de todo mundo. Uma coisa é um campeonato ser influenciado por um erro de um piloto, por um erro da equipe nos boxes. Outra coisa é o, o piloto não saber se ele pode acelerar tudo porque o pneu vai explodir. São coisas diferentes, a Pirelli tem sim que dar o melhor pneu possível para as equipes. A Pirelli já foi motivo de chacota por parte de Bridgestone, de Michelin, de outras fabricantes de pneus, justamente porque elas falam que os pneus Pirelli são ruins e elas fariam melhores na Fórmula 1, mas a Pirelli tem uma exclusividade aí pelos próximos anos, se não me engano até 2024, se não me falha a memória, e o que nós temos é uma Fórmula 1 que vai continuar com pneus que podem estourar a qualquer momento, simplesmente porque estão passando pano, né? estão encobrindo toda a situação. E a imprensa italiana ainda está ajudando a encobrir isso ainda mais, jogando a culpa na, nas equipes, sendo que a própria Pirelli tirou a culpa das equipes, e por que que isso diz muito? Porque a Pirelli, ela não vai querer manchar a própria imagem por conta das equipes. Se ela tirou a culpa das equipes, é porque sim, a culpa é dela e ela sabe muito bem disso. Não teve como culpar os detritos, então disse que não teve culpa de ninguém, mas todo mundo sabe que se fosse culpa das equipes, a Pirelli teria falado que estavam burlando os parâmetros. É isso, a Fórmula 1 realmente, às vezes, vacila com coisas que são um pouco sérias. Né, ela fala tanto de segurança, a Fórmula 1 quer fazer tudo de segurança, que às vezes quando acontece esse tipo de coisa a gente fala, ué, como é que uma coisa tão amadora assim acaba passando, né? acaba passando pano e fica de qualquer forma. São coisas que a gente não entende, o dinheiro fala mais alto sempre. né? Mas é isso, deixe aí a sua opinião, você concorda comigo, você não concorda, o que você acha da situação? Diz nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!